们三个人进入第二轮面试，恭喜。面试的题目是共同完成一项旅游提案，在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣，所以想来试一试。你呢？嗯，宁夏。宁夏。为什么要来我们公司？嗯，因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关。虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯、呃，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的护航员，给大家留下更多美好的回忆。因为我工作有理想，所以呢，工作起来会更有热情。你二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁。没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生。你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了，你快点走吧。我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱，施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说，你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊！是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去你就高兴了？你需要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡，挂着一张门卡，穿着职业套装进进出出的。上班呢也不用挤地铁，出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔。不愿多花一分钱的游客，再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭。所以想到这些和理想一点没有关系的便利，你还是会接受这份工作的。我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已。你真的是让我大开眼界，我从来没有见过像你这样充满偏见的人。这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力，好不好？我发现你除了耍两句当导游时的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了，签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。每一个人都让我很失望，赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了，而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作
，你在第一天来面试，能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了，赵总，您这样怎么招得到人啊？抓不到也比招一群白吃饭的好。秦昊，你个大混蛋，就是你非得让我来吧？你看我现在被人骂出去了，你骂出去你还高兴了吧？我就说嘛，我一个职高生，我怎么跟别人比呀、啊？啊，真是就是你，气死我了！你这样被人骂，好了好了，我不跟你说了，我先挂。了。没事没事，反正也不是所有老板都这样的，只有他是这样的。老板低不下高贵的头啊！怎么这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀！哎，你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我要来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了，你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，不要啊？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始，你只有五分钟的时间。哦，好。哎，那个密密码。二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好好好好好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这，我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呦，我怎么就……时间到。我只是想让你知道，你真的不适合这份工作。并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢。便宜有便宜的好处啊！你给我这个机会吧。赵赵总，我得先进去了。行，那你过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。乐旅行社，你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。好，你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本月二十三号这辆车上的导游。赵总，你找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。哎，这问这。
手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试，获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。你来吧，这样就想难倒我啊？嗯。每个人都忙着自己的事情，总之我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。用下，小声点。哎，我这个月计划写完了，还没呢。我也是。哎，你们俩的咖啡。进来。我的咖啡呢？没有了。你手上拿的什么？
，这个这个是我我自己的。把手上的咖啡给我放下。不让美女给你买，你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗？赵总，你是不是打现在就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定是嫌弃我丑，然后，然后是没少找茬。你说你老板找你的茬儿，老板是请你来上班的。你长得漂亮或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜的少女。哇，你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题。我真的建议。你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。叫霸气，伪君子！我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆，还想跟我斗？别喝了！别管我！嗯，我为什么要这么复杂呀？我这么多年精神寄托，就这样被毁了。浩子，你知不知道底我经历了什么呀？喝酒啊，赶紧的！来来来来，喝点儿。洪小道，晚上有空吗？请你吃饭。酒干嘛呢？来来来来来，喝酒来。喝完回去了啊！哎，你别管我，烦着呢有空吗？请你吃晚饭
。抱歉，已有约。干什么呢？出来啊！陪我杀两盘。我说你啊，天天追着我干嘛呀？怎么不去约红小豆呢？碰壁了。碰壁了？赵大公子还有吃闭门羹的时候啊？我还真是对这个红小豆越来越感兴趣了。哎，不过啊，你已经算幸运的了。百分之九十的网友见面啊，都是见光死，然后互相删除，老死不相往来。真的？其实我无所谓，我要见的是与我心灵相通的红小豆。真的假的？千真万确。红小豆在我心里有重要的位置，即便他有身残，我也无所谓。这一次，只是意外的惊喜。太猖狂了，我今天不在状态。这就叫做情场得意，赌场失意。行了，要不要再找个地方喝一杯啊？嗯，我明天早上还要开例会，要不改天吧 ？OK， 拜拜。哎呀，你看看你自己什么样子，让你别喝。你给谁打电话了？喂，哪位？赵丹乔。你是，你是谁啊？我，我是谁？我是宁夏，你不知道吗？居然没有存我电话。你是不是喝多了？你才喝多了你，赵扒皮。你好像真的喝多了，回去好好睡觉吧。小马屁，我跟你说哈，我有件事情必必须得跟你说。如果如果我不告诉你的话，我就睡不着觉。小马屁，你知道我是谁吗？我是红，我是红红。哎，什么？哎，那个赵总，对不起啊。给我。赵总，对不起，他他他耍酒疯，他喝多了。抱歉抱歉，打扰你了。赵班长，我。你闯祸了，你知道吗？我真是没有想到啊，他居然酗酒，还敢骂我，这个臭丫头！小夏。家快起来了，你快点，要晚了。姐，你回来了。我回来了
你是不是真喝多了？昨天啊，你都不知道你，吵得整个邻居都听见了。姐，那昨天我怎么回来的？耗子，耗子还通知我，我们一起照顾你。你呀、啊，嘴里一直骂着什么，赵扒皮，赵扒皮的，跟疯了一样。我要去开会，你啊，别迟到了啊！走了。喂，耗子，喝多了，醒了？啊，对。晚上我给焦丹乔打电话，嗯，说些什么呀？好像没说什么，你就说他是赵扒皮、王八蛋之类的。然后呢？其他的，好像你一直在问他记不记得你是谁。那我有没有跟他说我是红小豆啊？嗯，好像没有。你说这句话之前，电话被我抢下来了。真的？哎呦，太感谢你了，耗子。哇，给你个飞吻，谢了啊。啊。昨天的酒还没清醒吗？小宋，对不起啊，我我我不是故意的、嗯。我看你就是故意的。不是赵总，昨天……昨天怎么了？哎呀，我就觉得这……你看我工作没做好，你还对我那么好，我就对不起整个公司，对不起您。我说好了，我要为公司鞠躬尽瘁的呀。哪个公司指着你这种白痴鞠躬尽瘁也算是完了找你算账的，哎呀，你紧张什么呀？为什么为他们好？这一天下来，我发现他们俩根本就没有放弃这段感情，所以呢，我要给他们点时间，让他们好好考虑一下。你给他们考虑了啊？老板知道了要炒我鱿鱼的，你知不知道啊？要要是赶紧来！也没有，你别紧张了。哎，我请你去喝茶啊。喝什么茶呀？那我请你喝茶。哎，啊，吃饱了，吃饱了。你怎么样？吃饱了。我走吧。啊。谢谢啊！哎，这怎么回事啊？这是怎么了？啊，门怎么锁起来了？锁起来？又怎么会锁起来的呢？小夏，小夏，你在哪儿呢？这门怎么锁上了？张先生、陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们的感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我我我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想
，难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来，无论说什么、做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起。开门。对不起，对不起。我是麦卫总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹桥。怎么，你们认识呀？啊，哦，不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的，非常抱歉。算了算了，毕竟这也是我们最后一次了，希望你不要难为小夏。毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。啊，哦，哈，没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然。要追求真爱。婚姻的目的，不是委曲求全、合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏，希望你将来呢有一个幸福的爱情。赵总，你结婚了吗？呃呃，还没有。有女朋友了吗？我希望你今后啊，一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了，我们对这次的旅行呢，感到非常的满意，后续的赔偿呢，也就算了。小夏也非常的感谢你。刚才我跟老张呢，在里边聊得非常的开心。现在，我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。嗯，张先生，陈女士，我希望你们能够幸福，也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>赵总，认识你我特别高兴，再见，再见，再见啊，再见，走吧。赵总，赵总，你等等我。赵总，赵总，你等等我。赵总，你把我拉下。赵总。赵总，你把我给拉下了，赵总。嗯、赵总，我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但,但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，这多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总，赵总。
死耗子，这个时候不接我电话。你方向感还真是不错，你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？赵总，对不起。上车If I don't come to pick it up, would you really walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. You English is pretty fast. It shows that your memory is good. Oh, I've been drinking so many times. How can I get better at catching up? 你等了这么半天都没有人来接你，看来你日常人缘不怎么样啊。谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载、啊。不，做完毕业设计之后。就再也没用过，下载不到。用我提醒你什么事吗？哦，啊，你是说那个明天材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。我知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求。我离你对员工要求可差得远呢，没关系，一会儿到了市区之后，我蹭了一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹乔。为什么改变 My Way 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？已经到市区了，你现在可以自己回家了。啊，下车。
。老多，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我，邵星九的故事感动了我。孝顺的孩子，一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都过于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。是怎么回来的？我们给你扛回来的呀！你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。啊，该死的绍兴酒！你好选不选，选了我最不擅长的，让我输的好惨。你在笑什么呀？看我出手很好笑什么？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒，像什么白兰地啊，什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑。到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你站这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了。
，我先走了。你是跑腿的，还是送外卖的？天天就会干这些没意义的事，正事一件都干不好，不对吗？赵总，我以为我每天都在进步呢。你进步？你进鬼门关还差不多。你收拾东西，把手头工作移交一下，人事部会通知你的。快点，走人！我不想再看见你了。赵总，你要是骂我、说我、叫我滚都好，总得告诉我为什么吧？我做什么什么，我可以改啊。哼，你真的不用改了。犯这种错误，三年内任何相关领域的公司都不会录用你。这到底怎么回事啊？我就睡了个觉，怎么全是这个？看看，我一直以为你只是太单纯，没想到你真是没脑子。要不是早上申普的总监亲自打电话来，我都不知道你竟然把两家公司的合同发错了。现在申普问我为什么给他的价格比给大为的高五个点，准备取消订单。你知不知道一件板上钉钉的生意都被你搞砸了，都是因为你？你告诉我。如果你是我，你该怎么办？我知道了，赵总。我现在就去收拾东西，这一切都自己负责。一组和二组检查一下以前做过的项目，看看有没有什么能够重新推进的。市场部联系广告商，看看有没有可能追加 APP 的广告投放。以前回绝过的也联系一下。公关组在网上发一个众筹的活动，开始吧。Lucy， 你马上联系一下律师，然后让他再看一看合同。其他人，三分钟以后到会议室开会。
现在还有心情谈情说爱，心可真够大。知道吗？信任一旦破坏，是很难有办法修复的。哎，稍等，您给我一次机会吧。您相信我，我可以做到，我可以想办法的。有什么办法？赵总，出去，别给我们公司丢人了。卢总您好，我是麦威的总裁。关于合同的问题，让我来和您谈一谈吧。如果。赵总出来道歉的话，我想就不必了。你们道歉只是因为被我们发现了，如果没有被发现呢？你们还会有丝毫的歉意吗？我当然不是来道歉的。您是商人，你也知道，生意的事本来就是你情我愿，我们开价你们同意，有什么歉意可说呢？如果我是你，我一定会选择和我们合作。哦，说说看。你既然知道我们加价。就应该以此为把柄，重新和我们谈判。为了百分之五的差额，浪费这么好的机会，我为您布置。而且在目前林立的旅游公司里，我们并不是最好最强的。您之所以会选择我们 My Way 公司，我相信您是看中了我们公司的优势。您一定还准备和我们开展其他领域的合作，对吧？您说呢？我确实想对你们公司进行二轮注资。这些我会跟您详谈的，赵总，对不起。走吧。你去哪里？一起走吧。我还是坐地铁回去吧。您不是把我辞了吗？而且也不想见到我了，我先走了进来，咖啡。吃了雄心豹子胆了，不想干跟宁夏一样给我滚蛋。对，您是老板，您爱开除谁就开除谁，你就是一个昏君，宁臣当道，忠臣受辱。等等，等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 PPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵。他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀，他怕给您添麻烦
。啊，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还得清白呢。没病啊？谁说有病了？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，哎，我要回家吧。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。来一瓶百富十五，二十毫升。嗯。先生，这是您的酒。谢谢啊。你，喂喂喂喂喂喂喂
，我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，张总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。啊，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。南桥。赵总，赵总，你放开我！赵总，是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起。你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛呢？不，你听我说，我。哎，你。喂，喂，别打了，别打了，哎，别动手，动手，动手，动手，动手，哎呀，哎，干嘛呢？这是我老板。老板怎么了？老板就可以欺负人啊！林生，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实，发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的。对不起，你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别想欺负他。走！哎，等一下，等一下，等一下，等一下，回去啊！宁夏，对不起，我还是希望你能够回到麦位工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。我等着。来陪我喝一杯心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，丹乔，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐露在天堂也会微笑的祝愿你幸福。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。哎，十块。一杯咖啡。谢谢。
定没做错什么，是那个贱人罪有应得。我跟你说哈，我是最讨厌那种欺负咱女人的男人。我也觉得是。老板请你们来上班，不是请你们来闲聊。老板，我们没有聊八卦，也没有挖别人隐私，我们在讨论工作。嗯。